প্রিয় দর্শক চ্যানেল 24 এর নিয়মিত আয়োজন ইসলামী ব্যাংক টুয়ার্স গ্রোথে আপনাদের স্বাগত এই অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলি সমসাময়িক অর্থনীতি ও ব্যবসা বাণিজ্যের নানা বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে আছে আমি ফারুক মেহেদি আর আজকে অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন বাংলাদেশ সরকারের সাবেক বাণিজ্য মন্ত্রী এবং জাতীয় পার্টির কো-চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের যাকে আমরা জিএম কাদের নামে চিনি জিএম কাদের আপনাকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ দর্শক আমরা মূলত আজকে বাণিজ্য এবং অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলবো তার আগে চলুন আজকের অতিথিকে নিয়ে তৈরি একটি প্রতিবেদন দেখে নিই বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি বুয়েট থেকে মেকানিক্যালে ইঞ্জিনিয়ারিং এ বিএসসি ডিগ্রি নেন কর্মজীবনের শুরু নারায়ণগঞ্জ ডকিয়ার্ডের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে পরবর্তীতে কাজ করেন ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো ইরান সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয় এবং মহাব্যবস্থাপক হিসেবে যমুনা অয়েল কোম্পানিতে পরে পরিচালক হিসেবে কাজ করেন বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনে এই পদে থাকাকালীন সময়ে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে যোগ দেন জাতীয় পার্টিতে লাভ করেন জাতীয় পার্টির সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণ কমিটির সদস্য পদ উনিশশো এবং দু সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যথাক্রমে লালমনিরহাট তিন এবং রংপুর তিন আসনের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন দায়িত্ব পালন করেন জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি এবং কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসেবে দু সালে জাতীয় সংসদ সদস্য হন এবং দু সাল থেকে দু সাল পর্যন্ত প্রথমবারের মতো নির্বাচিত হন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী হিসেবে পরে তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় বাণিজ্য মন্ত্রীর দু হাজার চোদ্দ সালের এগারোই জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি এই পদে দায়িত্ব পালন করেন রাজনৈতিক এই ব্যক্তিত্ব একজন সমাজসেবক হিসেবেও পরিচিত কাজের সুবাদে ঘুরেছেন দেশ বিদেশের বিভিন্ন শহর ভ্রমণের পাশাপাশি লেখালেখিরও শখ রয়েছে দেশ বিদেশের বিভিন্ন সেমিনার সিম্পোজিয়ামে কখনো রিসার্চ পারসন কখনো ট্রেনিং প্রোগ্রামের শিক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন তিনি জি এম কাদের দেখলাম আপনার উপরে আমাদের একটা প্রোফাইল দেখলাম আপনার যে কর্মকাণ্ড আপনি মন্ত্রী ছিলেন পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং আপনি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ছিলেন তো আমরা একে একে সব বিষয়ে জানবো শুরুতে যদি জানতে চাই যে আমরা জানি যে আপনি একটা রাজনৈতিক পরিমণ্ডলেই আসলে আছেন আর কি আপনার বড় ভাই দেশের প্রেসিডেন্ট ছিলেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান আপনি জাতীয় পার্টির কো চেয়ারম্যান এবং কয়েকবার মন্ত্রী তো আমরা যদি জানতে চাই যে আপনার যে ছেলেবেলাটা মানুষের তো একটা ইচ্ছে থাকে যে আমি পড়াশোনা করব বড় হয়ে একটা কিছু হব কিন্তু এরকম কি ভেবেছিলেন যে মন্ত্রী হবেন দেশ পরিচালনায় নেতৃত্ব দেবেন না এরকম ভাবিনি আসলে আমাদের দেশে রাজনীতি তো স্বাভাবিকভাবে আসে না এবং রাজনীতি করব এইভাবে কেউ কেরিয়ার শুরু করে না সাধারণত আমরা যেটা দেখেছি তো সেই হিসাবে আমাদের ছোটোবেলায় এক এক সময় এক এক ধরনের স্বপ্ন যখন খুব ছোট ছিলাম পাইলট হব কোন সময় ইঞ্জিনিয়ার হব কোনো সময় যখন রেলে চড়তাম রেলের ইঞ্জিন চালাতো যে ড্রাইভার মনে করতাম ওই ড্রাইভার হবো এটা একটা বিশাল শক্তিশালী এবং ভালো একটা কাজ আমাদের সময় যথেষ্ট ইঞ্জিনিয়ারের ডিম্যান্ড ছিল এবং প্রচুর ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি পেয়ে যেত মানে ডিগ্রি পাওয়ার আগেই তো সেটার জন্য আমাদের একটা কেরিয়ারের দিকে চিন্তা ছিল ভালো এবং দেখতাম যেখানে ইঞ্জিনিয়াররা যেখানে কাজ করে দেখতে ভালো লাগতো বেশ বড় সড় ব্যাপার সাপার খুব শান শকত ছিল গাড়ি বাড়ি ছিল তো ওই কেরিয়ার দিকে আমার ইচ্ছা ছিল এবং পরবর্তীতে আমি ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পরে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হয়ে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কেরিয়ারটা আমি নিয়েছিলাম পরে তো আপনি চাকরিতে ঢুকলেন বিপিসিতে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম না আমি পরে কয়েক জায়গায় চাকরি করেছি প্রথমে একেবারে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে নারায়ণগঞ্জ ডকিয়ার্ডে আমি কেরিয়ার শুরু করেছি তারপরে কিছুদিন ওই ইঞ্জিনিয়ারিং শিপ বিল্ডিং কর্পোরেশনে বিভিন্ন প্রজেক্টে ছিলাম 
তারপরে এসে আবার বাংলাদেশ টোব্যাকো যখন এখন এটার নাম হচ্ছে বিএটি ওখানেও আমি কিছু চাকরি করেছি তারপরে আমি ইরাক সরকারে যখন মিডল ইস্টে প্রথম ইঞ্জিনিয়ার বা প্রফেশনালসে যাওয়া শুরু হলো আমার মনে হয় আমরা প্রথম আমি প্রথম ব্যাচে ছিলাম যারা মিডল ইস্টের ইরাকে অফিসিয়ালি সরকারিভাবে সিলেক্টেড হয়ে এখান থেকে ওদের টিম এসেছিল একটা একটা অ্যাডভেঞ্চার আর কি নতুন দেশে গেলাম হ্যাঁ তারপরে ওখানে গিয়ে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করেছি তারপরে এসে আমি অয়েল সেক্টরে জয়েন করলাম প্রথমে জমুন অয়েল কোম্পানিতে এক্সিকিউটিভ হিসেবে তারপরে বাংলাদেশ একেবারে এক্সিকিউটিভ জেনারেল ম্যানেজার পর্যন্ত গেলাম হাইয়েস্ট পজিশন তারপরে একবার চিটাঙ্গে যখন ওদের অফিসটা শিফট হয়ে গেল বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন তখন দেখা গেল যে ডাইরেক্টর ট্যারেক্টর ওরকমভাবে কেউ হতে চাচ্ছে না প্রফেশনালসদের মধ্যে থেকে বা এখান থেকে ব্যুরোক্রেটসদের মধ্যে হতে চাচ্ছে না তখন আমাকে অপশান দেওয়া হলো যে তুমি যদিও ওখানকার অয়েল সেক্টরের চাকরিটা আমার জন্য সুযোগ সুবিধার দিক দিয়ে অনেক ভালো ছিল তারপরেও যেহেতু দায়িত্ব ভালো সবাই বললো যে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবে সারা দেশের অয়েল প্রকিউরমেন্ট অয়েল প্রসেসিং অয়েল ডিস্ট্রিবিউশন এগুলোর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আমি তখন বিপিসিতে ডাইরেক্টর প্ল্যানিং অ্যান্ড অপারেশনসে যোগ করে এরপরে আপনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে রাজনীতিতে আসলেন কেন এটা কি ভাই দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ছিলেন প্রভাবিত নয় ভাইয়ের কারণ এই কারণে যে আমি চাকরি যখন করতাম তখন রাজনীতি তেমনভাবে সক্রিয় ছিলাম না যদিও আমি মানুষের সঙ্গে মিশতাম রাজনীতি সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল বিভিন্ন জায়গায় যেতাম তবে আমি সরাসরি কোনো রাজনীতিতে জড়িত ছিলাম না তো ওই নব্বই একানব্বইয়ের পরে হঠাৎ করে আমার ভাইয়ের যখন পদত্যাগের প্রশ্ন আসলো বা ভাই যখন প্রেসিডেন্ট ছিল তখন না না মানে পরে তখন উনি জেলে চলে গেলেন তারপরে কিছুদিন মানে ওনার কারণে এদিক পার্টিরও একটা চাহিদা চাহিদা ছিল সেই সময় নানানভাবে আবার আমাকে হঠাৎ করে ওয়েস্টডি করে দেওয়া হলো ওয়েস্টডি মানে অলমোস্ট কাজ নাই আর কি করে ঢাকায় ট্রান্সফার করে দিল তখন আমি আরও বেশি করে রাজনীতির বিভিন্ন কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে গেলাম এক পর্যায়ে এসে সিদ্ধান্ত নিলাম যে ছিয়ানব্বই সালের দিকে এসে তখন নির্বাচনের আগে সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি নির্বাচন করবো কেননা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে নির্বাচিত হলে আমি একটা রাজনীতিতে সুযোগ পাবো এবং আমার ভাইয়ের বা দলের জন্য কিছু কাজ করতে পারবো এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং থেকে তখন চাকরি থেকে রিজাইন করলাম তার আগে অবশ্য আমাকে আবার ওয়েস্টডি উইথড্র করে আমাকে চাকরি দেওয়ার জন্য বলা হয়েছিল আহ্বান করা হয়েছিল আমি সেটা রিফিউজ করে একটা বড় ঝুঁকি নিলাম আর কি মানে রাজনীতিতে থেকে গেলেন তারপরে কিন্তু অনেকটা সময় পার হয়ে গেল মানে রাজনীতিতে আপনি যে থেকে গেলেন 18 বছর আমি এই সময়টা আসলে আপনি অনেক কিছুর সাথে জড়িত হয়েছিলেন তো এই রাজনীতিবিদ হিসেবে কেমন উপভোগ করলেন কারণ রাজনীতিবিদের জীবনটা আমরা জানি নানান চড়াই উতরাইয়ের মধ্যে দিয়ে যায় আমি উপভোগ করেছি চড়াই উতরাই এটাও একটা উপভোগের বস্তু রাজনীতিতে কারণ আমি 96 থেকে শুরু করে সপ্তম অষ্টম নবম তিনটা সংসদে আমি ছিলাম এবং একেবারে খুব ফেয়ার ইলেকশনে পাশ করে আমি নির্বাচিত হয়েছি এবং তখন আমার দেশের সাধারণ মানুষের সাথে এবং ঘনিষ্ঠভাবে দেশের সমস্যা বা বিভিন্ন ধরনের জিনিসগুলো দেখার সুযোগ হয়েছে এবং আমি এগুলো এনজয় করতাম অনেক সময় একসাথে দশ পনেরো কিলোমিটার হাঁটতাম মানুষের বাসায় যেতাম খেতাম সারাক্ষণ মানুষের সমস্যা দেখতাম বিভিন্নভাবে মানুষের উপকার করার সুযোগ থাকলে উপকার করতাম এটা একটা অন্য ধরনের কি বলবো একটা অন্য ধরনের শুধু অভিজ্ঞতা না এটা অন্য ধরনের একটা আনন্দ বিরাট একটা বিনোদনের আমার কাছে মনে হতো যেটা একটা আমি যখন যখন মানুষ আসতো আমার কাছে কোনো কিছু সেখানে সবসময় পারা যায় না তবে আমি একটা জিনিস খেয়াল করেছি যেটা আমি সবসময় যে আমাদের দেশের মানুষের অনেক কষ্ট আছে অনেক দুঃখ আছে অনেক চাহিদা আছে এবং তারা কোথাও না কোথাও সেটা প্লেস করতে চায় এবং প্লেস করলে হলে ভালো না হলে যে তারা তার জন্য খুব বেশি আমলাতন্ত্রকে কিভাবে আপনি সমন্বয় করতেন আমি আমলা হিসেবে কাজ করেছি দীর্ঘদিন আবার এখানে জনগণের সঙ্গে এমপি হিসাবে আমার বলতে গেলে তিনবার ছিলাম কন্টিনিউটি মানে দুই এক বছর মধ্যে কেয়ারটেকার সময় ছাড়া বাকি প্রায় আঠেরো বছর আমি কন্টিনিউয়াস এমপি ছিলাম সেখানে একেবারে সরাসরি জনগণের সঙ্গে কাজ করেছি সাধারণ লোকের সঙ্গে তো আমি ওই আমলাদের দৃষ্টিভঙ্গিটাও বুঝতে পারতাম আমলারা কেন কোথায় কি করছে যেহেতু আমি তাদের এই কাজগুলো একসময় আমিও করেছি বা দেখেছি আবার জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জনগণ কোনটা চায় কি করলে জনগণের সমস্যা কোথায় সমস্যা কোথায় সমাধান এগুলো আমার দেখার সুযোগ হয়েছে ফলে আমি মনে করি যে আমি মন্ত্রী হিসাবে খুব কমফোর্টেবলি কাজ করতে পেরেছি আপনি তো গত সেশনে আমরা জানি বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের আপনার মূল্যায়নটা কি 
না আমি কিন্তু এই যে যেটা বলা হলো যে পদক্ষেপ না নেওয়ার কারণে এই পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যবস্থা আমি করেছিলাম আমি যথেষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল দু হাজার সালটা আমরা আমি ডিক্লেয়ার করেছিলাম মানে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করে যে পর্যটন বছর এবং সেখানে বিভিন্নভাবে আমরা ফান্ড ব্যবস্থা করেছিলাম যে সারা পৃথিবীময় আমাদের একটা মার্কেটিং পর্যটন সম্পর্কে সারা ব্র্যান্ডিং করা ব্র্যান্ডিং এবং সারা দেশ বিদেশে সব জায়গায় জানানো যে আমাদের কি আছে কিভাবে করা যায় একই সঙ্গে যেগুলো সমস্যা আমাদের আছে যেমন পর্যটনের সাইটগুলো ওগুলোকে চিহ্নিত করা ওগুলোতে যাওয়ার জন্য রাস্তাঘাট কানেক্টিং রোড ব্রিজ বা তাদের ওখানে যাওয়ার পরে যদি দেখা যায় যে ওখানে তাদের কিছু বসতে হবে চা খেতে হবে কোনো একটা টয়লেট ফ্যাসিলিটি সেগুলো তৈরি করার ব্যবস্থা করা তারপরে যেগুলো বড় বড় সাইট এগুলোর জন্য সংরক্ষিত হয় মানুষে ভেঙে ফেলে অনেক সময় নষ্ট করে ফেলে পর্যটন সাইটের ক্যারেক্টার নষ্ট করে ফেলে এগুলো যাতে সংরক্ষিত হয় তার জন্য আইন করা আবার এক্সক্লুসিভ ট্যুরিস্ট জন যে বড় ধরনের মালয়েশিয়াতে দুবাই অনেক জায়গায় আছে এমনকি সৌদি আরবে আছে যে সেখানে আমাদের দেশীয় কালচারের সঙ্গে এখন সরকার উদ্যোগ নিয়েছে তখন আমি সরকারি ছিলাম তখন আমরা উদ্যোগ নিয়েছিলাম এবং আইন পাশ করেছি তো এইসব করা তারপরে পর্যটনের সিকিউরিটির জন্য যে ট্যুরিস্ট পুলিশ করা অনেক দেশের সঙ্গে ওই ভিসার অনেক সহজতর করা অন অ্যারেবেল ভিসা আসতে পারে মানুষের যাতে হোটেলের জন্য প্রমোট করা যে ফ্যাসিলিটিস ডেভেলপ করো তারপরে আবার অ্যামিউজমেন্ট ফ্যাসিলিটিস ডেভেলপ করা এগুলোর জন্য আমি ব্যাপকভাবে কাজ করেছিলাম সারা দেশে কিন্তু একটা জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল এবং ডোমেস্টিক ট্যুরিজমকে বেশি করে আমরা প্রমোট করছিলাম এই জন্য যে ডোমেস্টিক ট্যুরিজম আসলে ফ্যাসিলিটিগুলো ভায়াবল হয় তখন গভর্নমেন্ট থেকে করার আগে প্রাইভেট সেক্টর আপনার অধীনে বিমানও ছিল তো আমরা নিজেরাও আসলে ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি যে বিমান লোকসানে বিমান লোকসানে তো কেন আসলে বিমান লোকসানে এই কথাগুলো শুনব একটা বিরতি নেব প্রিয় দর্শক ইসলাম ব্যাংক টুয়ার্স গ্রোথের এবারে ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পর আবার স্বাগত দেখছেন ইসলামিক ব্যাংক টুয়ার্স গ্রোথ সাথে আছেন সাবেক বাণিজ্য মন্ত্রী এবং জাতীয় পার্টির কো চেয়ারম্যান জনাব জি এম কাদের জনাব কাদের আমরা কথা বলছিলাম এই যে বিরতির আগে যে বিমান কেন আসলে লোকসানের বৃত্ত থেকে বের হতে পারছে না বিমান লাভজনক হওয়া অস্বাভাবিক নয় অনেক দেশের সরকারি বিমান সংস্থা যেগুলো আছে তারা ভালো লাভজনক প্রতিষ্ঠানে হয়ে উঠেছে কিন্তু আমাদের দেশে বিমানের যেটা এখনকার থেকে নেই অনেক আগের থেকেই প্রত্যেক প্রায় অনেক সরকারের আমল থেকে প্রায় আমরা মানে যত থেকে যখন থেকে বিমানের নাম শুনছি তখন থেকে এর সঙ্গে মানে যেটা বলবো দুর্নীতি অব্যবস্থা যাত্রী সেবার অভাব এগুলো সঙ্গে সঙ্গে এসে যায় ওই রাজনীতির কারণে বিভিন্ন ক্ষমতা নিয়ে সেই ক্ষমতাটাকে অপব্যবহার করে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধ করার চেষ্টা করেছে এটা অভিযোগ কেস হয়েছে পর্যন্ত সর্বোচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিরাও এই বিমানের কারণে ক্রিমিনাল কেস বা করাপশন কেসের আসামি হয়েছেন এরকম ঘটনা আমাদের দেশে আছে তার মানে যেটা প্রচলিত আছে কথা বা অভিযোগ সেটা হলো যে বিমানকে একটি দুধেল গাই হিসাবে ব্যবহার করে অনেক বড় বড় নেতারা এবং দুধ দোয়ানোর জন্য তারা এটাকে এই সংস্থাটাকে ইউজ করে যখন আমি বিমানের দায়িত্ব পেলাম তার আগে কিন্তু ওয়ান ইলেভেনের সরকারের সময় একটা বড় ধরনের পরিবর্তনের একটা অনেকগুলো বিমান কেনার চুক্তি করেছিল চুক্তির মানে ইনিশিয়াল ইয়ে করা হয়েছিল পরে এগুলো ফাইনালাইজ আমরা করেছি আমি মন্ত্রী থাকতে করেছিলাম দশটা বিমানের জন্য বোয়িং থেকে সরাসরি নতুন প্লেন কেনা সেটা ছাড়াও সেটা একটা দরকারি জিনিস ছিল তাছাড়া তারা মানে লোক বলের বিষয়ে কিছু তাদের অবজারভেশন বা সার্ভে করে বেশ কিছু লোককে তারা মানে গোল্ডেন হ্যান্ডশেক করে সরিয়ে দেওয়ার মানে এই প্রসেসে ছিলেন তারা আবার একটা কোম্পানি হিসাবে এটাকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন লিমিটেড কোম্পানি যেখানে প্রাইভেটরাও শেয়ার কিনতে পারবে এই ধরনের একটা প্রভিশন নিয়ে এবং বোর্ড অফ ডিরেক্টরস বাইর থেকে হবে আগে হতেন মন্ত্রী যেহেতু মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সরাসরি ব্যবসা বাণিজ্য করা সম্ভব না রেগুলেটরি বডি হিসাবে তারা দেখভাল করবে বা মালিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখবে এটাই ছিল কথা তো সেটাকে রূপ দেওয়ার জন্য ওখানে বিমানের একটা বোর্ড করা হলো যেটা সাধারণত হওয়ার কথা প্রফেশনালসকে দিয়ে অথবা যারা এই বিমানের সঙ্গে ব্যবসা মানে শেয়ার কিনবে শেয়ার হোল্ডার্স অ্যান্ড গভর্নমেন্টের কিছু লোক থাকবে তো এইভাবে একটা কাঠামো করে তারা করেছিল আমি আসার পরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম যে এই ধরনের অনেকগুলো আইন যারা করে যাওয়ার পরে অনেকগুলোকে বাতিল করা হয়েছে অনেকগুলোকে রাখা হয়েছে উনি বললেন যে এটা ভালো কনসেপ্ট এটা রাখা হোক তো আমি সেইভাবে রাখা হয়েছে তারপরে দেখা গেল যে যেটা সমস্যা হলো পরবর্তীকালে সেটা হলো যে বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস করা হলো যেহেতু হান্ড্রেড পার্সেন্ট গভর্নমেন্টের শেয়ার তো গভর্নমেন্টের থেকে ঠিক করে দেওয়া হলো যেটা আমরা প্রধানমন্ত্রী অফিস থেকে নিলাম এবং পরবর্তীতে ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং আদার্স যারা কাজ করতেন তাদের সঙ্গে মানে তারা কাজ করবেন এরা আর থাকার কথা ছিল মন্ত্রণালয় থাকার কথা ছিল এদের জবাব দিতে দেখার জন্য কিন্তু ওই যে 
মানে এই ডাইরেক্টরসরা বা বিভিন্ন ভাবে আমলাতন্ত্রের না এত থেকে আসলে বের হতে পারে না তারা প্রভাবশালী ছিল বিভিন্ন কারণে যে তারা যেহেতু তাদের अप्रুভালটা হলো মাইনর প্রধানমন্ত্রী এখান থেকে তারা এরপরে আর তাদেরকে নাড়াচাড়া করার এরপরে তো অনেকটা সময় গেল তারপরে যেটা হলো এখন পর্যন্ত আসলে বিমান না আমি বলছি যে ওই জিনিসটা যে তখন একটা উদ্যোগ নিয়ে ওটা ব্যর্থ হলো কারণ জিনিসটা হলো যে তাদের ফ্রি করে দেওয়া হলো ফ্লেক্সিবিলিটি অপারেশন অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হলো কিন্তু যাদের মাধ্যমে করার জন্য নীতি নির্ধারণের জন্য করা হলো তারা ঠিক প্রপারলি কোনো স্টেক হোল্ডার নয় তারা তেমনভাবে কোনো শেয়ার কিনে নেই টাকা ইনভেস্ট করেনি এরকম একটা পরিস্থিতি এবং তাদের জবাবদিতির জন্য মন্ত্রণালয় উইক হয়ে গেল কারণ সরাসরি অনেক সময় দেখা যাচ্ছিল যে এটা মানে প্রধানমন্ত্রী ওখানে সব কিছু চলে যাচ্ছে বা তারা নিজেরা নিয়ে যাচ্ছে ফলে যেটা হলো সেটা হলো অ্যাকাউন্টেবিলিটিটা ডায়লুটেড হয়ে গেল অনেক সময় তো অপারেশনাল ফ্লেক্সিবিলিটি অনেক বাড়লো অ্যাকাউন্টেবিলিটি অনেক ডায়লুটেড হলো স্টেক যাদেরকে এটা দেওয়া হলো স্টেক তাদের খুব মানে প্র্যাকটিক্যালি জিরো স্টেক বিকজ তাদের কোনো ইনভেস্টমেন্ট এখানে নাই ফলে যেটা হলো যে ঠিক প্রপার কন্ট্রোল হলো না আর তাদের যেটা দায়িত্ব ছিল যে শুধু নীতি নির্ধারিত করার অনেক সময় দেখা গেল যে বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস একেবারে অপারেশনালের কাজে সরাসরি এক্সিকিউটিভ কাজে জড়িত হয়ে যাচ্ছে এগুলো সব কিছু মিলে আবার জিনিসটা যেটা উদ্দেশ্য ছিল সে উদ্দেশ্যটা হয়নি এখনো আসলে ওই বৃত্ত থেকে আমরা বের হতে পারলাম না যদিও প্রচেষ্টা হয়েছে এখনো চলছে হয়তো কিন্তু আমি দেখছি যে জিনিসটা রেকর্ডটা এখন দিনকে দিন আরো আপনি পরে বাণিজ্য মন্ত্রীরও দায়িত্বে ছিলেন আপনি আসার পরে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন আমরা দেখেছি কিন্তু এখন আপনি যদি একটু মূল্যায়ন করেন এই যে আমাদের দেশের বাণিজ্যটা আসলে কোন জায়গাটায় আছে দুটো আমি বাণিজ্যের দুটো ভাগ করি একটা হলো যে এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড আমরা কত এক্সপোর্ট করি সেটার একটা আমাদের সরাসরি আয়ের এক্সপোর্টের মাধ্যমে আমরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সেখানে আমাদের গ্রোথ স্যাটিসফ্যাকটরি মানে আমরা যা টার্গেট করি দশ পার্সেন্টের মতো মোটামুটি ধারাবাহিকভাবে ইনক্রিজ করছে ওখানে চ্যালেঞ্জটা হলো যে আমাদের বাস্কেট এক্সপোর্ট বাস্কেট খুব লিমিটেড আমরা ওই গার্মেন্টসের মধ্যেই প্রায় বৈচিত্র্যকরণ আরও বৈচিত্র্যকরণ করার দরকার চেষ্টা চলছে এবং কাজ অগ্রসর হচ্ছে এটা আমি মনে করি যে এটা স্যাটিসফ্যাকটরি আর একটা জিনিস আমরা যেটা করি সেটা হলো আমাদের দেশের মানুষের চাহিদা অনুযায়ী প্রোডাক্ট যেন সবসময় অ্যাভেলেবেল হয় সেটা লোকালি প্রডিউসড হোক আর বিদেশ থেকে আনা হোক বিদেশি যেগুলো আসে সেগুলো যেন সঠিক ন্যায্য মূল্যে বিক্রি হয় এবং যারা লোকালি প্রডিউস করে তারাও যেন মোটামুটি রিজনেবল একটা প্রাইসে যেটা হওয়া উচিত দাম সেটা সেটা কিন্তু বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আমরা সবসময় করেছি এখন কিছুদিন থেকে আমার মনে হচ্ছে এগুলো ব্যাপারে একটু লোকাল মার্কেটটা আমার সময় যেরকম আমি সবসময় মনিটর করা হতো মোটামুটি আমার মনে হয়েছিল যে একটা স্টেবল সিচুয়েশনের মধ্যে ছিল চিনি ধর সোয়াবিন তেল বা অত্যাদি অনেক কমিটি নিত্য প্রয়োজনীয় লবণ তখন কোনো কোনো পণ্য আসলে দাম ওঠানামা করছিল আপনাদের মুভমেন্ট ছিল মনিটরিং ছিল সরকার বলছে এখন মনিটরিং আছে কিন্তু পণ্যের দাম কিন্তু লাগাম ছাড়া হয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে আমরা সম্প্রতি যেটা দেখছি চালের দাম অনেক বেশি পেঁয়াজের দাম মাঝে মাঝে অনেক বেড়ে যায় ভোজ্য তেলের দাম সরকার সিদ্ধান্ত দেয়নি তারপরও কিন্তু বাড়ছে বোতলজাত সয়াবিন আপনি নিশ্চয়ই খেয়াল করবেন খবর হয়েছে আমি এই যে বাজার বাজারটা নিয়ন্ত্রণ করা সেটা আসলে সরকারের ইয়ে কতটুকু না সরকার আমি যখন ছিলাম আমি আমার ধারণা তখন যারা সাংবাদিক ছিলেন বা যারা কাজ করেছেন তারা হয়তো এটাকে আমার কথাটাকে মূল্যায়ন করতে বা সঠিক ইয়ে করতে পারবেন আমরা কিন্তু তখন কিন্তু মোটামুটি স্টেবল রাখা যায় এটা সম্ভব এটা এমন ডিমান্ড সাপ্লাই একটু খেয়াল রাখলে এবং কস্ট যেটা ইম্পোর্টেড প্রোডাক্টস তার কস্ট অফ ল্যান্ডিং কস্ট এখানে মার্কেটিং কস্ট সহ কত হওয়া উচিত এগুলো খেয়াল করে মার্কেটটা মনিটর করতে পারলে এটা খুবই সম্ভব এবং এখানে যে সিন্ডিকেশনের কথা বলা হয় আমার সময় একটা আইনও করা হয়েছিল এই সিন্ডিকেশনের বিরুদ্ধে যে সিন্ডিকেশন করলে তাকে প্রতিযোগিতা সক্ষম হ্যাঁ ওটা করা হয়েছিল এবং ওই সময় মার্কেটিংয়ের অনেক ক্ষেত্রে আমরা ভোক্তার সংরক্ষণ আইন একটা তার আগে হয়েছিল আমার আগে হয়েছিল ফারুক খান করেছিলেন আমি কিন্তু ওটার আবার ডিপার্টমেন্ট তৈরি করা এবং করা তাতে করে কিন্তু মানুষের যে বাজারে গিয়ে কোনো ইচ্ছা মতো যে কোনো জিনিস যে কোনোভাবে কেউ বিক্রি করতে পারবে না যেগুলো কার্যক্রম একটু মানে পিছনে লেগে থাকতে হয় আর কি মানে এটার একেবারে বাজারে মানুষকে একটা ভুল ধারণা আছে টিসিবি কিন্তু একটা উইং টু যেটা বাণিজ্য করার জন্য নয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় একটা উইং সেটা হলো মার্কেটকে স্টেবল রাখার জন্য কোনো সময় যদি কোনো প্রোডাক্ট কেউ ইচ্ছা করে ম্যানিপুলেট করতে চায় তখন টিসিবি সাইডে থেকে এসে কেউ যদি ইচ্ছা করে দাম দশ টাকা বাড়িয়ে দেয় টিসিবি মোটামুটি কারেক্ট দামে ওটা দিতে পারে সেরকম ধরনের একটা ক্যাপাবিলিটি তৈরি করতে পারলে টিসিবি তা আমাদের দেশে টিসিবির সাইজটা যে কোনোভাবে হোক আস্তে আস্তে কমে এসছে তো আমরা যেটা করতাম সেটা হলো যদি আমরা দ
যদি দেখা যায় যে তারা এমন একটা পর্যায়ে গেছে এমন পেঁয়াজের দাম ইম্পোর্টেড কস্টই বেশি হয়ে গেছে কাজে আমি যদি এখন তাকে জোর করে কমাতে চাই তাহলে তো মার্কেটে পেঁয়াজই কেউ আনবে না মানে সরবরাহ বাড়ি বাজারটা আসলে না সেটা আমরা বাজার কিন্তু কমাতে চাইনি দাম কমালে তো কেউ ইম্পোর্ট করবে না তো ইন্ডিয়া থেকে যদি আমি একটা জিনিস 5000 টাকায় নিয়েছি আমি এখানে 3000 টাকায় বেচলে তো আমি আর নেক্সট টাইম আর আনবো না কাজে আমাকে তো আনতে হবে আমার দেশে তো শর্টেজ আছে তো আমরা যেটা করতাম সেটা হলো যে ওই প্রাইসটা যখন মানুষের সাধারণ গরীব মানুষের মানে ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে মনে করতাম তখন টিসিবি মাধ্যমে ওই লোকের জন্য কিছু ওই ক্লাসের খোলা বাজার কিছু কম দামে দিতাম কিন্তু ওটা ওটা খেয়াল রাখতে হতো আবার যদি বেশি আমরা ওইভাবে দিয়ে দিই আর খোলা বাজার যদি মার্কেট ওর কারণে ফল করে তাহলে কিন্তু মার্কেটে স্বাভাবিকভাবে ডিস্ট্রাকশন মানে স্বাভাবিক ফ্লোটা চা থাকবে না তখন দামের আবার একটা হঠাৎ করে দাম বাড়বে সাপ্লাই কম হবে জিএম কাদের আপনি জানেন যে চীনের প্রেসিডেন্ট সম্প্রতি বাংলাদেশ সফর করে গেলেন এবং অনেকগুলো চুক্তি হয়েছে আমরা আপনার মতামত জানব তবে আরেকটা বিরতি নেব প্রিয় দর্শক ইসলামী ব্যাংক টুয়ার্স গ্রোথের এই পর্যায়ে আরেকটা বিরতি নিচ্ছি আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত দেখছেন ইসলাম ব্যাংক টুয়ার্স গ্রোথ সাথে আছেন সাবেক বাণিজ্য মন্ত্রী এবং জাতীয় পার্টির কো চেয়ারম্যান জনাব জি এম কাদের জনাব কাদের আমরা বলছিলাম যে এই যে চীনের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ সফর করে গেলেন এটাকে অনেক যুগান্তকারী একটি সফর বলে মনে করা হচ্ছে সরকারের সঙ্গে একটি প্রভাবশালী দেশের যারা বিশ্বের অর্থনীতিতে বড় অবদান রাখছে শীর্ষ পর্যায়ে আছে ওরা এক্সপোর্টে নাম্বার ওয়ান ইম্পোর্টে নাম্বার টু নানা খাতে ওদের অগ্রগতি এই রকম একটি দেশের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ এসছে এবং যেখানে বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশের রপ্তানির অনেক সম্ভাবনা কিন্তু আমরা যদি পরিসংখ্যান দেখি তাহলে দেখব যে আমরা আমদানি করি দশ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি আর রপ্তানি করি হচ্ছে মাত্র এক বিলিয়ন ডলারের কম এই যে বৈষম্য বা অসম বাণিজ্য এটাকে কিভাবে আপনি মূল্যায়ন করেন এটা তো স্বাভাবিক যেহেতু আমরা চীনের থেকে যেগুলো প্রোডাক্ট আসে এগুলো অনেক সস্তা দাম কম্পেয়ার টু আদার ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ ওর আমেরিকা অথবা অন্য ডেভেলপ কান্ট্রিজ চেয়ে কাজেই আমাদের দেশে ডিমান্ড আছে আসছে এবং এরা সত্যিকার অর্থে আমাদের চীন কিন্তু এক নম্বর আমাদের বিজনেস পার্টনার ইন দ্য সেন্স যেট আমাদের এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট মিলে ওদের সবচেয়ে বেশি আমরা চীনের সঙ্গে ব্যবসা করছি এখনও আচ্ছা যেটা আপনি বলছেন সেটা হলো যে অ্যাবাউট মানে আমাদের যে এক্সপোর্টটা কম হচ্ছে এক্সপোর্ট কমের মধ্যে যে প্রোডাক্টগুলো চায়নায় দরকার সেই প্রোডাক্টগুলো আমরা প্রডিউস করি না ওদের দেশে ওরা নিজের এই গার্মেন্টস যথেষ্ট প্রডিউস করে কাজে আমাদের গার্মেন্টস হলো সবচেয়ে মেজর প্রোডাক্ট তো আমরা তারপরেও তখনও নিগোসিয়েশন হয়েছে এখনও হচ্ছে বর্তমান সরকারও আমলও হচ্ছে সেটা হলো যে ট্যাক্স কিছু ইনসেন্টিভ পাওয়া আর দু নম্বর যেটা চীন প্রস্তাব করেছে এখনও হয়তো এটা করেছে আমার সময় করেছিল সেটা হলো ওরা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিটাকে টোটালি ওদের ওখান থেকে শিফট করে অন্য কোনো দেশে দুই তিনটা দেশ তারা টার্গেট করেছে আমাদের বাংলাদেশ ওয়ান অফ দেম তো তারা বলতে চাচ্ছে যে আমাদেরকে যদি জায়গা দেওয়া যায় ইকোনমিক জোন বা যে কোনো তাহলে একটা ল্যান্ড দাও পাওয়ার ব্যবস্থা আমরা করব অন্যান্য সব ব্যবস্থা আমরা করব আমরা দরকার হলে এখানে বানিয়ে আমরা চীনে এক্সপোর্ট করব কারণ আমাদের এখন লেবার কস্ট অ্যান্ড আদার থিংস আমাদের দেশে এখনও অনেক অনেক বেশি হয়ে গেছে আমাদের বাংলাদেশ থেকে তাহলে হয় কি আমরা ওদের দেশের ডিমান্ডটা আমরা এখানে থেকে ফুলফিল করা যাবে ওরা কিন্তু ইনভেস্টমেন্টটা ওরা করবে আমাদের লেবাররা কাজ করবে আমাদের দেশে যত যুবক প্রতি বছর জব মার্কেটে আসছে সেই হিসাবে আমাদের জব ক্রিয়েশন অত্যন্ত নেগলিজেবল আর কি কি পণ্য চায়নাতে আমরা এক্সপোর্ট করতে পারি আমরা তো শুধু কাপড়ের কথা বলছেন ইপিবিকে বলা হচ্ছে যে পণ্যের বহুমুখীকরণ করার জন্য কিন্তু আমরা কিন্তু ওই কয়েকটা পণ্যের বাইরে খুব একটা যেতে পারি না ওটা হলো কি আমাদের কতগুলো ইনহারেন্ট অ্যাডভান্টেজ আছে একটা হলো যে গার্মেন্টসটা হলো গিয়ে একেবারে লো টেকনোলজিক্যালি এবং সবচেয়ে কম মানে ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিভ নয় এই ধরনের ইন্ডাস্ট্রি আমাদের মতো দেখলে দেশ এখনও ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজ হয়নি এখনও মানে আমাদের পার ক্যাপিটাল ইনকাম এমন কোনো পর্যায়ে যায়নি অনেক কম দামের লেবার পাওয়া যায় অনেক সস্তায় অনেক কিছু করা যায় তো সেইভাবে আমাদের দেশ থেকে এবং টেকনোলজিটা খুব খুব বেশি সবস্টিকেটেড না হাই ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিভ নয় প্রত্যেক দেশ যখন প্রথমে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের দিকে যায় তখন প্রথমের দিকে এই গার্মেন্টস টাইপের ইন্ডাস্ট্রি হয় তো আমাদের দেশে এখন এটা হচ্ছে এখন আস্তে আস্তে আমরা এর থেকে অন্য দিকে যাব তার আগে কিন্তু আমরা কম্পিটিশনে পারবো না কেননা অন্যান্য জায়গায় কম্পিটিশনে যাওয়ার জন্য যে স্তরে আমাদের আসতে হবে সেই স্তরে আমাদের সময় লাগছে এটা কিন্তু আসছে আমরা এখন অনেক জায়গায় আমরা সিরামিক্স করছি আমাদের ওষুধ যাচ্ছে আমাদের চামড়া প্রোডাক্টস অনেক জায়গায় যাচ্ছে কেন এগুলো বাড়ছে আর যেটা আমরা এখন চীনের কাছে যেটা চেয়েছি লাইটলি চেয়েছি সেটা হলো আমাদেরকে আগেও আমরা এটা নিয়ে ইকুয়েশন হয়ে
ইত্যাদি বিষয়গুলো না ওগুলোতেও তারা অনেক ছাড় দিচ্ছে প্রতি বছরই কিছু না কিছু ছাড় আমরা পাচ্ছি আমাদের এটা কন্টিনিউয়াস একটা নেগোসিয়েশন চলছিল আমি যখন ছিলাম চীন আমাদের সঙ্গে ব্যবসা করতে কিন্তু আগ্রহী এবং এরা বাড়াতেও আগ্রহী এবং তারা কিন্তু খুব সিনসিয়ার যেটা তারা করে আমি খেয়াল করেছি যে তারা অন্তর থেকেই করে মনে হয় এই যে চুক্তিগুলো হলো প্রায় ছাব্বিশটা চুক্তি সরকারের সাথে এবং এর মধ্যে প্রায় একুশ বিলিয়ন ডলারের যে চুক্তিটা তো অনেক বড় ডিল এইটার বাস্তবতা কতটুকু আসলে আমরা তো দেখি অনেক সময় অনেক চুক্তি হয় কিন্তু কাজে বা বাস্তবায়ন খুব কম দেখি এটা নিয়ে অর্থনীতিবিদরা বলেন যে এটা অনেক চ্যালেঞ্জের আপনার কি মনে হয় এটা কি আমরা সহসাই আসলে এটার কোনো বাস্তব রূপ দেখব এটা তো আমি মনে করি না দেখার তো কারণ নেই আমাদের দেশে এখন বিনিয়োগ প্রয়োজন এবং আমি যেটা দেখেছি শ্রীলঙ্কায় দেখেছি অনেক দেশে দেখে মিডল ইস্টের অনেক দেশে দেখেছি চীন যখন প্রজেক্ট করে ওরা নিজেরই বলছে যে আমাদেরকে হয়তো বললো যে এটা দু বছর লাগবে বা তিন বছর লাগবে দেখা গেলো অর্ধেক সময় বা মানে থ্রি ফোর্থ সময়ের মধ্যে তারা প্রজেক্ট শেষ করে ফেলছে দে ডু ইট দ্যামসেলফ কারণ তারা প্র্যাকটিক্যালি সব কিছু নিজেরই করে টাকাও নিজেরা দেয় জিনিসপত্র নিজেরা নিয়ে আসে সব দে ইফ দে ওয়ান্ট টু ডু ইট দে ক্যান ডু ইট তাহলে আমাদের তরফ থেকে যেটা দেখা দরকার সেটা হলো তাদের এই কাজগুলোতে কোনো বাধাগ্রস্ত না হয় কোনো দিক থেকে এবং সেটাও মানে একটু খেয়াল করলেই দেখা যায় এটা নিয়ে আমি মনে করি যে এটা খুব বড় চ্যালেঞ্জ নয় আমাদের দেশে বিভিন্ন কারণে আমরা এগুলো চ্যালেঞ্জ তৈরি করি অনেক সময় নিজেরাই নানান কারণে সেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন যুক্তরাষ্ট্রে সফর করে আসলেন কিছুদিন আগে সেখানে উনি বলেছিলেন যে এটা আসলে ফিরিয়ে না দেওয়াটা অনেক দুঃখজনক তো এটা কি আসলে রাজনৈতিক কারণে যুক্তরাষ্ট্র দিচ্ছে না আপনার কি মনে হয় আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস রাজনৈতিক কারণ নয় ওরা অনেক দিন সময় দিয়েছে আমাকে ওরা জিএসপি ফ্যাসিলিটিস দেওয়ার সময় কতগুলো কন্ডিশন থাকে পরিষ্কার কন্ডিশন তার মধ্যে একটা হলো যে ওই লেবার সেফটির ব্যাপার একটা হলো হিউম্যান রাইটসের ব্যাপার একটা রুল অফ লয়ের ব্যাপার এগুলো কতগুলো ওদের আইনের মধ্যে আছে এটা এরা কিন্তু দু একদিনে হঠাৎ করে বন্ধ করেনি প্রায় অনেক কয়েক বছর আগের থেকে আমরা প্রতি বছর ওদেরকে তারা বলতো তোমাদের এই এই ল্যাকিং আছে তোমাদের বার্ক সেফটি প্লেস এইটা নাই তোমাদের এই অসুবিধা ওই অসুবিধা তখন আমরা এগুলো আবার ক্লিয়ার করে ওদেরকে জানাতাম যে এগুলো আমরা করেছি ওরা বলতো ঠিক আছে আবার করো তোমাদের এটা কন্টিনিউ করবে কন্টিনিউ করবে কিন্তু আমরা মার খেলাম যে পরপর দুই তিনটা বড় ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল যেটা সারা পৃথিবী ব্যাপী এগুলো এমনভাবে প্রচারিত হলো যে তখন আর ওই ওদের যারা দিতে চায় আমাদের ফেভারে তারাও এখানে একটা বাধাগ্রস্ত হলো কেননা তাদের কংগ্রেসম্যান তাদের বিভিন্ন সিনেট কিন্তু ভালো কারখানাও তো বাংলাদেশে ওরা যেটা বলেছে সেটা হলো যে আমাদের এই যে ওয়ার্কারদের সেফটিটা তোমার নিশ্চিত করতে হবে আমরা বলছি যে আমরা করছি অনেক ভালো আছে সবার সবই ওরা কিন্তু এটা ডিজেগ্রি করছে না কিন্তু কথা হলো তারা বলে তোমাদের সবগুলো ফ্যাক্টরি ভালো করতে হবে তোমাদের ওয়ার্কারদের ওদের এখানে প্রবাগান্ডা হয়েছে যে মানে গরিব মানুষের রক্ত মাখানো কাপড় আমরা পরবো না তো কাজে ওই জিনিসটা তো তাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে এবং এটা তাদের পলিটিক্যাল ডিমান্ড ওটা তো হঠাৎ করে তারা ইচ্ছা করলে আমি আমি থাকার সময় তার এসছে তারা বলছে যেহেতু এখন তোমাদের কোনো অসুবিধা তোমরা অনেকে জানো না কি করতে হবে কেমন করতে হবে আমাদের পয়সা দিয়ে আমরা লোক রাখবো তারা ফ্যাক্টরি ইন্সপেকশন করবে তারা জানাবে এবং তারা তোমাকে বল কি করতে হবে সেটা বলবে এবং করার পরে তারাই রিপোর্ট দিবে যে করা হয়েছে কি হয়নি এখন সেখানে এসে আমরা ঠেকে গেছি কারণ তারা বলছে যে প্রোগ্রেস হয়েছে সিক্সটি পার্সেন্ট সেভেন্টি उन्नति करते তো সেই জায়গা থেকে থেকে যদি আপনি বিবেচনা করেন সেই জায়গাটা পৌঁছার জন্য আমাদের যে বিনিয়োগ যে প্রয়োজন বা কারখানার উন্নতি করার জন্য যে কমপ্লাইন্সগুলো যে মেনটেন করার প্রয়োজন সেই প্রস্তুতি আমাদের আছে কিনা মোটা আমাদের তো বললামই তো যে অ্যাজ ইউ হ্যাভ টোল্ড জাস্ট নাও যে অনেক ফ্যাক্টরি তো আমাদের ক্লাস ওয়ান ফ্যাক্টরি সারা পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত বা এক্সাম্পল হিসেবে আসতে পারে কিন্তু অনেক ফ্যাক্টরি আছে যেগুলো তাজরিন গার্মেন্টসের মতো এখন আমাদের আমরা যতই কিছু বলি যে ভালো খারাপ আমরা সব করে আপনার কথা হচ্ছে অনেবারে যে আমাদের কারখানাগুলো সবগুলোকে আসলে একটা ওরা একটা স্ট্যান্ডে আনতে হবে ওটা তাদের কন্ডিশন এবং সেটা দেখার জন্য তাদের লোক আছে যে আমাদের যে কমপ্লায়েন্স ইস্যুগুলো আছে দাতাদের যে আমাদের ক্রেতা জোটদের যে শর্তগুলো আছে এগুলো মেনটেন করা করা হবে এবং এগুলো করার ফলে আমাদের এই পোশাক খাত একটা পরিণতি পাবে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য প্রিয় দর্শক শেষ করবো ইসলামিক ব্যাংক টুয়ার্স গ্রোথ দেখা হবে অন্য পর্বে অন্য কোনো অতিথির সাথে সে পর্যন্ত ভালো থাকবে